ప్రభునేసు క్రీస్తునామానికి మహిమ కలుగునుగాక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న బైబిల్ స్వరం అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ విశ్వాసులకి దైవజనులకి అనేకులకి నా హృదయపూర్వక వందనాలు హన్నా మినిస్ట్రీస్ పరిచర్యల ద్వారా ఈ బైబిల్ స్వరం అనే కార్యక్రమాన్ని టీవీ ఛానల్ ద్వారా సువార్త ప్రకటించడానికి దేవాది దేవుడు లోకరక్షకుడు పాప విమోచకుడు యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవ దేవాది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను మరి ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్న అంశం చాలా విధిత మీ అందరికీ మటలాది వారు ఈరోజు మనందరం సంఘాలకు ఉదయం పూట వెళ్ళి చక్కగా మందిరాల్లో మరి ఈత మటలు పట్టుకొని ఆయా మనకు సంబంధించిన బైబిల్ ప్రకారం మనకి ఏదైతే ఆ చెట్టు కొమ్మ శ్రేష్టం అనిపిస్తుందో మరి దరిదాపుగా ఈత మటలు తీసుకొచ్చి పిల్లలకు చేతులకిచ్చి వీధుల్లోనూ అదేవిధంగా మందిరాల్లోనూ దానికి పూ పూలు అలంకరించి ఆ రీతిగా మటలాది వారాన్ని మహా సంతోషదాయకంగా చేసా చేసే ఉంటారు అందరు బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను మేము కూడా వాళ్ళ మా సంతోషాన్ని సంఘం ద్వారా అనేకులకు వ్యక్తపరిచాం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీతో ఈ చక్కని సంతోషకరమైన వార్తను పంచుకోవటానికి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి ఏ సేనామానికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ సమయంలో మనకు తోడై ఉండనుగాక మరి ఈరోజు మట్టల ఆదివారం అనే సందర్భంగా అనేక విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవటానికి అవకాశం ఉంది దాంట్లో మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే ఈ మట్టల ఆదివారం గురించిన లేఖన భాగాలు ఒకసారి చదివితే మార్క్స్ వార్తలోకి వెళ్తే కనుక మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మరి కొన్ని వర్ష కొన్ని వచనాలు మట్టల ఆదివారం గురించి యొక్క విశిష్ట విషయాలు బయలు గంధలు రాయబడ్డాయి అవన్నీ చదివితేనే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కనుక మరొక వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదకొండు వచనాలు చదువుతున్నాను వారు ఎరుసులేమునకు సమీపించి ఒలివల కొండ దగ్గర ఉన్న బేత్పగే బేతనియ అను గ్రామములకు వచ్చినప్పుడు ఆయన తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి మీ ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి అందులో మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిద పిల్ల కనపడును దాని మీద ఏ మనుషుడు ఎప్పుడును కూర్చుండలేదు దాన్ని విప్పి తోలుకొని రండి ఎవడైనను మీరెందుకు ఇలాగూ చేయుచున్నారని మిమ్ము అడిగిన ఎడల అది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నదని చెప్పుడి తక్షణమే అతడు దానిని ఇక్కడికి తోలి పంపునని చెప్పి వారిని పంపెను వారు వెళ్ళగా వీధిలో ఇంటి బయట తలవాకిట కట్టబడి ఉన్న గాడిద పిల్ల ఒకటి వారికి కనబడెను దానిని విప్పుచుండగా అక్కడ నిలిచి ఉన్న వారిలో కొందరు మీరేమి చేయుచున్నారు గాడిద పిల్లను ఎందుకు విప్పుచున్నారని వారిని అడిగిరి అందుకు శిష్యులు ఏసు ఆజ్ఞాపించినట్టు వారితో చెప్పగా వారు పోనిచ్చరి వారు ఆ గాడిద పిల్లను ఏసు నద్దకు తోలుకుని వచ్చి తమ బట్టలు దానిపై వేయగా ఆయన దాని మీద కూర్చుండెను అనేకులు తమ బట్టలను దారి పొడుగునను పరిచరి కొందరు తమ్ము తాము పొలములలో నరికిన కొమ్మలను పరిచరి మరియు ముందు వెలుచుండిన వారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును జయము హోసన్న అంటూ ప్రభు పేరట వచ్చు వాడు స్థుతించబడునుగాక వచ్చుచున్న మన తండ్రి అయిన దావీదు రాజ్యము స్థుతించబడునుగాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండరి ఆయన ఎరుసలేమునకు వచ్చి దేవాలయంలో ప్రవేశించి చుట్టూ సమస్తమును చూచి సాయంకాలమైనందున పన్నెండు మందితో కూడా బేతనియాకు వెళ్ళాను చదవబడిన ఈ వాక్యమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దీవించి మనకి మన వెనుకలో ఫలింప చేయనుగాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో ఈ వాక్య భాగాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ రాయబడిన వాక్య భాగం మట్టల ఆదివారం సంబంధించిన సందర్భంలో రాయబడింది ఇదే సందర్భాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే మతే స్వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదకొండు వచనాల్లోనూ లూకా స్వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి నలభై నాలుగు వచనాల్లోనూ అదేవిధంగా యోహాను స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది వచనాల్లోనూ నాలుగు స్వార్తలలో మట్టల ఆదివారం గురించిన సందర్భం క్లారిటీగా రాయబడి ఉంది ఈ సందర్భం యొక్క విశేషం ఏంటంటే యేసుప్రభు వారు సిలువ వేయటానికి ముందు వచ్చిన ఆదివారం ఆయన గాడిద పిల్లని ఎక్కి ఎరుసలేములకు వెళుతున్న సందర్భం అనమాట అయితే ఏంటి అంత విశేషం ఎరుసలేముకు ఆయన అనేక సందర్భాల్లో వెళ్ళారు చిన్నతన చిన్నతనం చిన్నతనం దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే ఆయా సందర్భాల్లో ఎరుసలేముకు ఆయా చుట్టుపట్ట ప్రాంతాలకు ఏసుప్రభారు వెళ్ళారు బోధలు చేశారు మరి స్వస్థతలు చేశారు అద్భుత కార్యాలు చేశారు చుట్టు గ్రామాలు మొత్తం తిరుగుతూ వచ్చారు మరి ఎరుసలేముకు వెళ్ళి వెళ్ళిన ఈ సందర్భంలో మాత్రం గాడిద పిల్లనెక్కి ఆయన వెళ్ళటానికి 
ఉపక్రమించిన ఈ సందర్భము బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక గొప్ప మహా సందర్భము మహా సంతోషకరమైనటువంటి పండుగ వాతావరణమే అని మనం చెప్పుకోవాలి మహా అంటే మనకు క్రైస్తవ్యానికి పండుగలు చాలా కొద్దే అది కూడా ఎప్పుడెప్పుడు అయ్యా అంటే మనకు మెయిన్గా మనం చేసేది ఎప్పుడంటే క్రిస్మస్ పండుగను బాగా చేస్తాం తర్వాత మరి జనవరి ఫస్ట్ అంటే అందరు కలిసి చేస్తారు మనం కూడా బాగా చేస్తాం ఆ తర్వాత ఈస్టర్ పండుగ ఏదైనా ఉంటే కాస్త బాగా చేస్తాం నేనంటాను ఇక్కడ మనకు వచ్చే క్రై క్రిస్టియానిటీలో క్రైస్తవ్యంలో వచ్చే పండుగలలో అతి ప్రాముఖ్యమైన పండుగ యేసుక్రీస్తు జన్మ ఒకటి రెండవది ఈ గాడిద మీద ఎక్కువ వస్తున్న సందర్భం ముందే ఇది మహత్తరమైనటువంటి ఇక్కడి నుంచి ఆయన వాళ్ళు మరి ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి ఆయనే రక్షకుడు ఆయనే మెస్ అయ్యా ఆయనే మనకు లోక విమోచకుడు ఆయన తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు ధర్మశాస్త్రం ఎవరి గురించి అయితే ఎదురు చూడమని చెప్పిందో ఆ ఎదురు చూపుల యొక్క రుజువు ఈ సందర్భంలో అనగా యేసు ప్రభు వారు గాడిది నెక్కి వస్తున్న సందర్భాన్ని బట్టి మరింతగా మనకు రూఢిపరచబడింది అనమాట అందుకనే ఈ సందర్భం అన్ని అన్ని నాలుగు సువార్తలలో దేవాది దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు తన భక్తులకు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మ ప్రేరేపణ ద్వారా నాలుగు సువార్తలో ఈ సందర్భం రాయబడింది అయితే విశేషం ఏంటి ఇక్కడ ప్రశ్న అంటే యేసు ప్రభు వారు గాడిది మీద ఎక్కి ఎరుసలేంలోకి వెళుతున్నాడు వెళుతున్న ఈ సందర్భంలో ఆయన అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు మనం ఎదురున్న గ్రామంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గాడిద పిల్ల ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొని రండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని చూసి ఎందుకు ఆ గాడిద పిల్లని విప్పుతున్నారని అడుగుతారు అడిగితే అది ప్రభుకు కావాలని చెప్పండి మీరు చెప్పగానే వాళ్ళు ఆ గాడిద పిల్లను వదిలేస్తారు దాన్ని తీసుకొని రండి అని యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులకు చెప్పి ఒక ఇద్దరిని పంపిస్తే వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళి ఆ గాడిద పిల్లను ఇప్పుకొని వస్తున్నప్పుడు ఆ గాడిద పిల్ల ఎక్కడ ఉంటుందో ఏ ఇంటి ముందు ఉంటో కనపడుతుంది మీకు ఆ గాడిద పిల్ల కనపడ్డ దగ్గరికి వెళ్ళి అది తీసుకొని రండి అన్నారు యేసు ప్రభు వారు ఏదైతే చెప్పారో శిష్యులకు అలాగే జరిగింది వాళ్ళు విప్పుతున్నప్పుడు కొంతమంది అడిగారు ఏంటి మీరు గాడిద పిల్లని ఇప్పుతున్నారని అడిగితే ఇది ప్రభుకు కావాలండి అని వాళ్ళు జవాబు చెప్పారు అంటే వీళ్ళు ఇక్కడికి రాకమునిపే యేసు ప్రభు వారు ఏదైతే చెప్పారో శిష్యులకి గాడిద పిల్లని తీసుకురండి అని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గాడిద పిల్ల అలాగే కనపడింది ఇప్పుతున్నప్పుడు కొంతమంది అలాగే అడిగారు అప్పుడు వాళ్ళు ప్రభుకు కావాలని వీళ్ళు శిష్యులు జవాబు చెప్పారు వెంటనే వాళ్ళు సరే తీసుకెళ్ళిపోండి అని అన్నారు అంటే ఇక్కడ ఒక గొప్ప సందర్భం మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఎదురున్న గ్రామంలోకి వెళితే మీకు గాడిద పిల్ల కనపడుతుంది మీరు గాడిద పిల్లని విప్పేటప్పుడు కొంతమంది వచ్చి ఎవరు ఎందుకు ఇప్పుతున్నారని అడుగుతారు ఇది ప్రభు కావాలని మీరు చెప్పండి అని అన్నాడు ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు అంటే ఆ విషయం జరగక మునిపే ఈయన ఇదాగే జరుగుద్ది అని యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులకు చెప్తే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు గాడిద పిల్ల దగ్గరికి యేసు ప్రభు వారు ఏదైతే చెప్పి పంపించారో అక్షరార్థంగా అలాగే జరిగింది అక్కడ దీని దీని భావన ఏమంటాం మనం అయినా సృష్టికర్త అనే దేవుడు భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలాలు ఎరిగినవాడు మన ప్రభు మన రమ్మిన నమ్మిన రక్షకుడు అయిన యేసు ప్రభు వారు కనుక యేసు ప్రభు వారి యొక్క గొప్ప శ్రేష్టత్వం ఏంటంటే ఆయన దేవుడు అనంటే నమ్మటానికి ఈ సందర్భంలో ఇదో గొప్ప సూచన మనకి భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో ముందే చెప్పి శిష్యులకు పంపించాడు కనుక వాళ్ళు అదే జవాబు చెప్పారు యేసు ప్రభు వారు ఏది జవాబు చెప్పి అయితే పంపించారో అదే జవాబు నాలుగు చెప్పారు అక్కడ వాళ్ళందరూ నోరు మూసుకొని ఆ గాడిద పిల్లను వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపించేశారు ఇక అది దేవుని యొక్క మహిమ కార్యం అని మనం మనం అని అక్కడతో ఆగితే ఇప్పుడు గాడిద పిల్లలు ఎక్కడంలో ఉన్న విశేషం ఏంటంటే ఈయన గాడిద పిల్ల ఎక్కి మెస్సయ్య గాడిద పిల్లలు ఎక్కి ఎరుసలేంలోకి ప్రవేశిస్తాడు అని పూర్వము దరిదాపుగా ఐదు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఇరిమియా జకర్య గ్రంథంలో తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో మనకు కనపడుతుంది జకర్య గ్రంథంలో కనుక చూసినట్లయితే తొమ్మిదో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచనంలో మనం అందరం ఇలా చదువుకుంటూ ఉన్నాం ప్రతిసారి ఇది ప్రతి సంవత్సరం చదువుతూనే ఉంటాం సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి ఎరుసలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి నీ రాజు నీతి పరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ వద్దకు వచ్చుచున్నాడు అని రాశాడు ఈ వాక్యము ప్రవచనం జకరి అనేటువంటి భక్తుడు ప్రవక్త ఐదు వంద క్రీస్తు పుట్టక మునుపు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ప్రవచించాడు సియోను కుమార్ నివాసులారా అంటే ఎరుసలేము పట్టణం ఎరుసలేము పట్టణ వాసులారా మీరు బహుగా సంతోషించండి అని అన్నాడు మటలాది వారాన్ని మనం వాస్తవం చెప్పాలంటే క్రీస్తు జన్మించినప్పుడు ప్రపంచమంతా క్రిస్మస్ పండుగ ఎలా జరుగుతుందో అలాగా ఈ సందర్భంలో దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు చెప్తుంది ఏంటంటే ఇది మహా సంతోషకరమైన విషయము ఇది ఉల్లసించాల్సినటువంటి విషయము యేసు ప్రభు వారు మళ్ళీ మరియమ్మ గర్భంలోకి రావటానికి ముందు దేవదూత్ వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు సంతోషించు ఆనందించు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి చేత నువ్వు గర్భాన్ని ధరిస్తావు ఇది మహా గొప్ప శుభోర్తమానము నీకు దయాప్రాప్తురాలు నీకు శ
అక్కడ క్రీస్తు జన్మించబోతున్నాడు మరి అమ్మని కడుపులని ఓ సంతోషకరమైన మాటలతో వల్లించిన సందర్భం అక్కడ రాశారు సంతోషించబోతున్నారు మీరు ఆనందించబోతున్నారు మీరు మీకు లగ రక్షకుడు పుట్టబోతున్నాడు మరి అంత సంతోషకరమైన ఆ పండుగ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్పగా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు కదా రెండో స్థానంలో ఉన్నది మటలాదివార పండుగ ఈ మటలాదివార పండుగని మనం చాలా ఘనంగా సంఘాల వరకే పరిమితమై చేయటం కన్నా దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరు గుర్తించి ఇక్కడ వాక్యమే సెలవిస్తున్నాడు దేవుడు ఏమంటాడంటే ఎరుసలేము నివాసులారా ఉల్లసించండి సంతోషించండి దిస్ అకేషన్ టు బి హ్యాపీ ఎంత సంతోషం అంటే ఈ గార్డెన్ ఎక్కువ వచ్చి ఆయన ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర కనపడతాడో కన్ఫామ్ చేసుకోండి ఈయనే మిస్ అయ్యాను కన్ఫామ్ చేసుకోండి అని దీని అర్థం అంటే యేసుప్రవారు ఇప్పుడు గార్దెనెక్కి ఎరుసలేములకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎరుసలేములో ఉన్నటువంటి నివాసులు అందరూ శిష్యులతో కలిసి తర్వాత గల్లే ప్రాంతంలో ఆయన వెంబడించిన మనుషులతో కలిపి అందరూ అక్కడ పరిచయలు ఉన్నారు శాస్త్రులు ఉన్నారు అందరు గుంపులు గుంపులుగా ఉండి గాడిద మీద వస్తున్నప్పుడు యేసుప్రభువారిని చూసి చాలా గొప్పగా ఆనందించారండి ఓహో జయము జయము ఓసన్నా జయం అంటూ ఆయనకు జయద్వానాలు పలుకుతున్నారు ఎందుకని అంతకుముందు ఎరుస ఎరుసలేముకు అడపాదడప వచ్చిన యేసుప్రభారు ఆ చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాల్లో అటువంటి సేవ చేస్తున్నప్పుడు బోధలు చేస్తున్నప్పుడు స్వస్థతలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలందరినీ నీతి మార్గంలో దేవుని రాజ్య మార్గంలో నడిపిస్తున్నప్పుడు అందరూ వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు ఈసారి జయము జయముంటూ ఏసైకు జయధ్వానాలు పలుకుతున్నారు స్థుతి కీర్తనలు పాడుతున్నారు సర్వోన్నతమైన కుమారుడు ఆయనకి మహిమ కలుగును కాక అంటూ జయ కీర్తనలు పాడుతున్నారు హోసన్న హోసన్న అంటూ ఆయనకు స్థుతి కీర్తనలు పాడుతున్నారు కారణం ఏంటంటే గాడిద మీద ఎక్కి ఎవరైతే ఎరుసలేములోకి వస్తారో ఆయన మనకు మెస్ అయ్యా అని ఆయన ఎరుసలేము అసలు అందరికీ ఆ ప్రవచనం తెలుసు ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ ధర్మశాస్త్రం చదివిన వాళ్ళే కాబట్టి పుట్టిన దగ్గర నుంచి కుటుంబంలో మొట్టమొదట యూదుడికి ఇస్రాయేలుడికి ధర్మశాస్త్రమే బోధిస్తారు కనుక ధర్మశాస్త్ర సందే సందేశాలన్నీ కూడా ఆ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా చిన్ననాటి నుంచి వాళ్ళు ఆవుపూస పెట్టి ఉంటారు నేర్చుకుని ఉంటారు మే ఎవరైతే గాడిద పిల్లలు ఎక్కేసి మెరుసులేములోకి వస్తారో వాళ్ళు మెస్ అయ్యా అని వాళ్ళకి తెలుసు కనుక ఇప్పుడు గాడిద పిల్ల మీద ఏసు ప్రభావారు వస్తున్నప్పుడు అనేకులు స్టన్ అయిపోయి ఉంటారు అరే మన చుట్టుపక్క ప్రాంతాల్లో తిరిగింది ఈయనే కదా బోధలు చేసింది ఈయనే కదా ఇప్పుడేంటి గొర్రె పిల్లని గాడిద పిల్లని ఎక్కేసి వస్తున్నాడు అని ఆశ్చర్యపోయిన వాళ్ళందరూ ఇది నిజముగా దేవుని కార్యం అని చెప్పి అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నట్టే దేవుని స్థుతి ఇస్తున్నారు గాడిద మీద వస్తుంటే నేను అనుకుంటాను ఆ గాడిద పిల్లకి అనుభవం చాలా కొత్తగా ఉండి ఉంటుంది ఆ గారిద పిల్ల చాలా నా మీద కూర్చున్నాడు బట్టలు వేశారు బట్టలు వేశారు నా నా కింద బట్టలు వేశారు నా పైన బట్టలు వేశారు ఆ గారిద పిల్ల ఈ హర్ష ద్వానాల మధ్య సంతోష కేకల మధ్య ఆ గారిద పిల్లకి ఏం తెలియని పరిస్థితిలో ఉండే ఉంటుంది గ్యారంటీగా అయితే ఇక్కడ అంత అంత కేకల మధ్య కొంతమంది పరిచయాలు ఏమన్నారంట ఇక్కడ ఈ అకౌంట్ లో కన్నా మరి లూకా స్వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన చూసినట్లయితే అందులో కొంతమంది పరిచయులు ఈ సందడిని మరి ఆనందించలేక గిట్టక ఆ గ్వాలను లేకపోతే ఆ పనిని ఆపమని ఆ ధ్వనుల్ని ఆపమని ఏసైని అడిగారట గిట్టనోళ్ళు ఉంటారు మన చుట్టూ ఇంతకుముందు నేను థర్డ్ ఎపిసోడ్లో చెప్పాను అసూయ అనేది ఎవరికి ఉన్నా వాడు ఓరవలేడు గిట్టలేడు వాడి బ్రతికే వ్యర్థం వాడు బ్రతికి ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్నాడని చెప్పుకోవటం కన్నా వాడు సన్నసైపోవటం బెస్ట్ అసూయ అని ఇక్కడ యూదులు వాళ్ళ పరిచయులు వాళ్ళ బ్రతుకులు ఎప్పుడు మార్చుకోలేకపోయారు ఇంత గొప్ప సందర్భం వచ్చింది మెస్సయ సాక్షాత్తు మన గారి మీద ఎక్కువ వస్తున్నాడు మన ధర్మశాస్త్రం ఇదే చెప్పింది కదా మరి పరిశీలకు బాగా తెలుసు కదా ఎందుకు నమ్మలేదు వాళ్ళు అప్పుడు యేసు ప్రభుని అప్పుడు కూడా ఆత్మ సంబంధమైన నేత్రాలు మూసుకుపోయాయి ఈ లోక సంబంధమైన సాతానుడు మన మనో నేత్రములకు గుడ్డితనాన్ని కలగజేస్తున్న వాక్యం ఊరికే దేవుడు రాయించాల నువ్వు మంచి జ్ఞానివే నువ్వు తిని తెలివితే అట్లున్నాయి నీకు అన్నీ తెలుసు ఒకనొక సందర్భంలో యేసు ప్రభువారి దగ్గర ఒక యవనస్తుడు వచ్చి అయ్యా నేను నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలి నేను ఏం చేయమంటావు అని అడిగాడు అట్లే నువ్వు ధర్మశాస్త్రం ఆజ్ఞలు పాటించిపో అన్నాడు యేసు ప్రభువారు అంటే నేను అన్ని పాటించాను అయ్యా అన్ని నాకు తెలుసు అయ్యా ఆ ధర్మశాస్త్రం అంతా నాకు తెలుసు అయ్యా అన్నాడు అనగానే చివరి కన్నడ అయితే నువ్వు వెళ్ళి నీకు నా ఆస్తిని అంతా అమ్మి బీదలకి ఇచ్చి నన్ను వెంబడించు అన్నాడు యేసు ప్రభువారు ఆస్తిని అంతా అమ్మి బీదలకి ఇచ్చేసి నన్ను వెంబడించమని ఎప్పుడైతే మాట యేసు ప్రభువారు అన్నారో వెంటనే వాడు ముఖం చిన్న బుచ్చుకొని అక్కడి నుంచి జుర్రున దారుకొని పారిపోయాడు అంటే ఇక్కడ యేసు ప్రభు వెనకాల తిరగాలి యేసు ప్రభులాగా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ధర్మశాస్త్రం మాకు బాగా తెలుసు అంటారు దాన్ని పాటించరు మేము జ్ఞానంలో ఉండి అని చెబుతారు పాటించరు మాకు అన్ని తెలుసండి మేమంతా తిరిగేసి వచ్చామండి అంటారు కానీ వేసే వాక్యం వెలుగులో వాళ్ళ జీవితాలను సరి చేసుకోరు పరి
మెస్సే గారిది మీద వస్తాడని రా చదివారు కదా జకరే గ్రంథంలో పూర్వమే మన మెస్సే గారిది మీద వస్తాడు రా మనకు సంతోషము మన ఉల్లాసము ఆ ఉల్లసించాలని చదివారు ఇంతకు మునిపే లేక నమ్మారు కదా నమ్మే కదా మీరు పరిశీలన లిస్ట్లో బతుకుతున్నారు మీ సమాజానికి నాయకులుగా బతుకుతున్నారు మీ సమాజాన్ని ఉద్ధరిస్తారని దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నిక చేసుకున్నాడు మరి ఈరోజు ఎందుకు దేవుడే సాక్షాత్ మీ ముందు ఆయన ప్రవచనాలు నెరవేరుస్తుంటే మీల గోల మాకొద్దండి ఆపండి ఆపండి ఎదురు తిరుగుతున్నారే అసూయ పరులారా పక్క వాళ్ళు సేవ చేస్తే గిట్టదు పక్క వాడు మంచి ప్రార్థన చేస్తే గిట్టదు పక్కన సంఘం వర్దిల్లుతూ ఉంటే గిట్టదు వాళ్ళలో ఏదో ఒకటి ఏలు పెట్టాలి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక లోపాలు చూపించాలి వాళ్ళు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారని పక్క వాళ్ళతో చెప్పుకోవాలి దరిద్రం కదండి ఇలాంటి మనస్తత్వంతో ఏం సేవ చేస్తాం దేవుని బిడ్డలు అని ఎలా చెప్పుకుంటాం పరిశైలు ధర్మశాస్త్రం చదివినటువంటి బిడ్డలు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి యేసుప్రభు వారు గాడిదే మీద ఇస్తుంది తెలుసు కదా నమ్మట్లా అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు ఇది ఆకు గోళాపమని అయ్యా గోళాపమై అంటే నాయన మీరు మీరు ఆపమ అంటే వాళ్ళు ఆపుతారేమో కానీ మీకు బదులుగా వీళ్ళకు బదులుగా రాళ్ళు కేకలేసిన స్థుతిస్తాయి రా బాబు అన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నువ్వు నేను స్థుతించకపోతే ఆయనకు ఒరిగేది ఏంటండి నువ్వు నేను వేసేకి నా వేసే నమ్మకపోతే మన రక్షకుడు అంగీకరించకపోతే ఆయనకు నష్టం ఏముంది ఆయనకి నష్టం ఏమి లేదు నువ్వు నమ్మిన ఒకటే నమ్మకపోయినా ఒకటే కానీ నీ ఆత్మ రక్షించబడాలని నీ ఆత్మ ఆయనను స్థుతించాలని పరలోక రాజ్యంలో చేరాలని యేసుప్రభు వారు నిన్ను నన్ను లోకాన్ని ప్రేమించి మన పాపం నుంచి శాపం నుంచి విమోచించటానికి ఆయన లోకానికి వచ్చి ఆయన నరకయాత్ర అనుభవించి శిలువుల యాగం అయిపోయాడు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని కార్చాడు అది గుర్తెరిగైన నువ్వు నమ్మితే దమ్మిన నమ్మి యేసుక్రీస్తు రక్షకుని అంగీకరిస్తే మన ధన్యులం అవుతాం యహోవా దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు యేసు ప్రభే మనకు దేవుడు అయితే మీరు ధన్యుడు అవుతావు అందుకని వీళ్ళు ఇంకా ఈ యొక్క మూర్ఖత్వంలో బతుకుతున్న పరిచయ లాంటి బ్రతుకు నీలో ఉంటే యేసు ప్రభు అంటే నామకార్థంగా బతుకుతూ ఉంటే యేసు ప్రభు అంటే ఛాన్స్గా తీసుకొని యేసు ప్రభు ఈజ్ గ్రాంటెడ్ ఫర్ అస్ అనుకున్నట్టయితే నువ్వు గ్రాంటెడ్ అంటే ఇప్పుడు చెన్ను పెన్ను జేవులో ఉందండి అనుకోండి నాకు నా పెన్ను నా ఇష్టం జే జేవులో పెట్టుకొని తిరుగుతున్నావా యేసు ప్రభుని నా నా ఇష్టం అండి నా ప్రభు అనుకుంటున్నావా కొంతమంది అయితే ఉంటారు ఇక మా ప్రభువేనండి మా దేవుడేనండి మేము ఏది చేసిన చెల్లు దాన్ని బతికే సచ్చుపుచ్చు మా కాలంలో ఉంటారు ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళకి ఈ పరిచయం యొక్క మాట దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు స్థుతించలేకపోతే మీరు ఆపాలనుకుంటే రాళ్ళు నన్ను స్థుతిస్తాయి అని నీ స్థానాన్ని తొలగించేస్తారు దేవుడు జాగ్రత్త దేవుని నమ్ముకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఆయన లేఖనాలు చెప్తున్నప్పుడు లేఖనాలు అర్థం చేసుకుని నమ్మాలి ఇకపోతే ఇక్కడ విశేషమైన అంశం మీకు మరొక విషయం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే యేసు ప్రభు గాడిద మీద రావటానికి కారణం ప్రవచనమే దేవుడు ప్రవచనంలో గాడిద మీద ఎక్కొచ్చిన వాడే నీ దగ్గరికి రాజుగా వస్తున్నాడు ఎరుసులేమా నువ్వు సంతోషించు ఆనందించు ఉల్లసించు అని అన్నాడు దేవుడు మన కనుక మట్టల ఆదివారము మనకు సంతోషకరమైన పండుగ మట్టల ఆదివారం మనం ఆనందించాల్సిన పండుగ ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ప్రవచనము యేసు క్రీస్తు విషయంలో నెరవేర్చబడుతున్న సందర్భం ఇది సో వీ షుడ్ బి వెరీ హ్యాపీ చాలా సంతోషంగా ఉండాలి ఆనందంగా ఉండాలి మట్టల ఆదివారం మన బ్రతుకుల్లో సంతోషాన్నిచ్చే ఆదివారంగా మారాలి కనుక ఈ గాడిదని దేవుడు ఎంచుకోవటంలో కారణం ఏంటంటే గాడిదకు చాలా గొప్ప గొప్ప లక్షణాలు ఉన్నాయి పాత నిబంధన కాలంలో చాలా సందర్భాల్లో గాడిదను గొప్ప గొప్ప విషయాలకే వాడారు ఆ రోజుల్లో గాడిదల కన్నా గుర్రాల కన్నా గాడిదలనే ఫేమస్గా ఎంచేవాళ్ళు గుర్రాలు కేవలం యుద్ధానికి సంబంధించే వాడేవాళ్ళు యుద్ధానికి సూచన కోరిక వారు యుద్ధంలోనే వాడుకునేవాళ్ళు గాడిదలన్నీ కూడా ప్రయాణాలకు లగేజీలు మోయటానికి లేకపోతే ఇలాగా ఉన్నతమైన వ్యక్తులు ప్రయాణం చేయటానికి చాలా విరివిగా గాడిదలు వాడేవారు గాడిదలు కూడా కొంచెం బూడిద రంగు గాడిదలు తెల్లగాడిదలు ఉండేవి తెల్లగాడిదలు ఏమో రాయల్టీగా ఉన్నతమైన వాళ్ళు వాడేవాళ్ళు ఇక తక్కువ రంగు అది బూడిద కలర్లో ఉన్నటువంటి గాడిదలు వచ్చేసరికి ప్రయాణాలకు తక్కువ తక్కువ వాళ్ళు కొంచెం పేదలు వాళ్ళందరూ వాడుకునేవాళ్ళు ఇవి బైబుల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విశేష విషయం అందుకని ఇక్కడ ఈ గాడిద ఏ యేసు ప్రభావాన్ని ఎక్కువస్తున్న గాడిద అది తెలుపు రంగులో ఉంది అంటూ చరిత్రకారులు చెప్పుకొచ్చారు తెలుపు రంగు మీద ఉన్నటువంటి గాడిద పరిశుద్ధతకు సాదృశ్యము ఈ తెలుపు రంగులో ఉన్న గాడిద ఉన్నతమైన వ్యక్తులు వాడుకోవటానికి సమాజంలో ఉండేది ఒక పేదవాడు కొని వాడగలిగిన స్థితి కాదనమాట ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయం అలాంటిది ఆ కల్చర్ అలాంటిది అందరూ వాడగలిగే స్థితి కాదు తెల్ల తెల్లని గాడిదలు ఉంటే ఈయన గాడిద ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు ఈ గాడిదలు అనేక రకాలుగా బైబిల్ గ్రంథంలో వాడారు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండం నలభై రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు వచ్చినలో మరి వారు తాము కొని ధాన్యమును తమ గాడిదల మీద ఎక్కించుకొని అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఒక స్థానం నుంచి ఒక చోటికి వెళ్ళటం క్రమంలో లగేజీలు మోయటానికి అంత మాత్రం కాదు నిర్గమాకారం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినలో చూస్తే మోసే తన భార్యను తన కుమారులను తీసుకొని గాడిద మీద
కంచర గారి మీద నా కుమారుని సొలోమోన్ ఎక్కించుకుని రండి నేను అభిషేకిస్తాను అన్నాడు ఆయన గాడిది నెక్కించుకుని రమ్మన్నాడు సొలోమోనుని అభిషేకించటానికి అంటే రాజుగా అభిషేకించబడేవాడు గాడిది మీద ఎక్కి వెళ్ళాలి ఆయన అంతటి అధికారాన్ని ఇచ్చారు పూర్వకాలంలో చూసినట్లయితే యూధా చరిత్ర కాడని జోసిఫస్ అనేటి ఒక మహా వ్యక్తి మా వ్యక్తి ఉండే ఉండే ఉండేవాడు ఆయన ఒక సందర్భంలో ఒక విషయాన్ని తన చరిత్ర గ్రంథంలో రాశాడు మళ్ళీ అలజ్ అలజ్ఞ గ్రేట్ అనేటువంటి చక్రవర్తి అదే ఆ తర్వాత కాలంలో మళ్ళీ అగ్రిప్ అనేటువంటి రాజు వీళ్ళు ఎరుసలేంలోకి వచ్చినప్పుడట ఎరుసలేంలోకి స్వాగతించటానికి ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు ఇద్దరు ఇచ్చిన క్రమంలో గాడిదల మీద ఎక్కించి గొప్పగా స్వాగతం పలికారంట అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ని అగ్రిప్ప రాజుని అంటే వాళ్ళ సాంప్రదాయం ఏంటయ్యా అంటే గాడిద మీద వచ్చేవాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు గాడిద మీద వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నతమైన వాళ్ళు అదేవిధంగా దా దేవుడు తన ప్రవచనం ద్వారా వేసే పుట్టక మునిపే ఆయన పుట్టి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో పరిచయం చేసి పెద్దవాడైన తర్వాత రాజులాగా ఆయన ఎరుసలేంలోకి ప్రవేశిస్తాడు అందుకని ఇక్కడ ఆయనకు పేర్లు కూడా పెట్టాడు దేవుడు జకరే గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మధ్య భాగంలో చూస్తే తొమ్మిదో వచనంలో నీ రాజు అనగా నీలోకి వచ్చేటువంటి రాజు నా గాడిద మీద వచ్చి ఎరుసలేంలోకి వచ్చే రాజు నీతి పరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడును గాడిద పిల్లని ఎక్కి నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి గొప్ప విధానాలు ఇక్కడ లేఖనాల్లో చెప్తున్నాడు ఆయన నీతిపరుడైన రాజు మళ్ళీ ఆయన రక్షణ కలిగినటువంటి వాడు ఆయన దీనుడు హలెలుయ్య దేవునికి మహిమ కలుగును గాక యేసు ప్రభువార్త అను గురించి తను మాట్లాడుతున్న క్రమంలో ఇదిగో మా సా మత ఇసు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన అంటాడు కదా ఇదిగో నేను సాత్వికుడను దీని మనసు గలవాడను నా దగ్గరికి రండి నా కాడెత్తుకుని నేర్చుకోండి అన్నాడు ఆయన దీనుడు అన్న మాట సాక్షాత్ యేసుప్రభు వారి తన గురించి తను మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఆ దీనత్వం అని చెప్పాడు అలాంటి దీనత్వం కలిగిన వాడు ఆయన గారిద మీద ఎక్కువ వస్తున్నాడు గారిదకు గొప్ప గుణలక్షణాలు కూడా అవే గారిదకే గారిద మో మరి బరువులు మోస్తుంటుంది అదేవిధంగా బా గారిద సాధు అయిన జంతువు గారిద ఆ రోజులో చూస్తే ఖరీదైన జంతువు ఆ గారిదకున్న మరొక గొప్ప లక్షణం అంటే ఓర్పు కలిగినటువంటి జంతువు ఇంకా విషయాలు చూసినట్లయితే మోయటానికి బాగా వాడబడుతున్నటువంటి జంతువు ఆ రోజుల్లో గాడిది అంటే దా అంత చేసిన ఈ రోజులకు వచ్చరికి ఆ రోజుల గాడిదకి అంత గుర్తింపు ఉంటే ఈ రోజుల గాడిది అంటే ఎంత చులకనగా చూస్తున్నారో మాట మాట్లాడితే గాడిది అనే బూత్తోనే మొదలు పెడుతున్నారు ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఒరే గాడిద అని అంటారు ఏదైనా ఏదైనా చిన్న పొరపాటు జరిగితే గాడిదలాగా పెరిగావు బుద్ధి జ్ఞానం లేదంటారు ఈ రోజు గాడిద అంటే విలువే లేదు గాడిద గుర్తింపే లేదు కనుక గాడిద గాడిద గాడిదని ప్రతిసారి తిడుతున్న నీవు పూర్వకాలం గాడిదని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని క్రైస్తవుడా ఆ గాడిదకి ఎంత విలువ ఉందో నీకంత విలువ రావాలంటే నిన్ను ఎంత చూస్తున్నారు సంఘంలో కానీ సమాజంలో కానీ ఒకవేళ సేవకుడైన నిన్నైనా చులకనగా చూస్తున్నారేమో విశ్వాస అయిన నిన్నైనా చులకనగా చూస్తున్నారేమో ఇటు గాడిద లాంటోడు గాడిద లాంటోడు విలువ లేనుకున్న మాట్లాడుతున్నారేమో ఆ రోజులో ఏ సీను మోసిన గాడిద అంత విలువ కలిగిందిగా మారితే ఈ రోజు ఏ సీను మోస్తున్న నీవు నేను ఎంత విలువ కలిగిన వాళ్ళ సమాజంలో బతుకుతాము ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా గాడిదకి ఎంత విలువ వచ్చిందండి ఆ గాడిద పిల్ల ఎప్పుడన్నా తన మీద బట్టలు వేయటం అంటే అక్కడ రాసిన మాట ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎవడు ఆ గాడిద పిల్లను ఎక్కలేదని రాశాడు యేసుప్రభు గారు లేఖనాలు చెప్పాడు యేసుప్రభు గారు ఎప్పుడు ఎక్కలేదు కానీ మొదటిసారిగా ఎక్కుతున్నప్పుడు ఆ అనుభవం వేరు కదా అంతకుముందు గాడిదలో తన తను చూస్తున్న గాడిదలు బరువులు మోసి ఉండేవి ఆ పిల్ల ఆ గాడిద పిల్ల చూసేది గా పెద్ద గాడిదలు చూసే ఉంటుంది ఆ బరువులు చూస్తుంటే అది లాగేసుకుంటే పోతుంటే ఎందుకు వాడుతున్నారు అవన్నీ చూసి అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటుంది చిన్న గాడిద ఈ చిన్న గాడిద పిల్ల ఇప్పుడు యేసుప్రభు దగ్గరికి రాగానే దాని మీద బట్టలు వేశారు ఒక ఒక మహానుభావుని కూర్చోబెట్టారు అది ప్ర ప్ర ప్రయాణం చేస్తూ నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మటలు పట్టుకున్నారు గుడ్డలు పరిశారు ఓ సంగీతాలు వాయిద్యాలు లేకపోతే ఆ గందరగోళము సంతోషకరమైన సంబరము ఎంత సందడి సందడిగా ఉందో ఆ ప్రాంతం అంతా యేసుప్రభు వారు గాడిద పిల్ల బట్టల మీద వెళ్తున్నారు చుట్టూ ఏమో ప్రజలు అలాగ దారిలు కట్టేసేసి వాళ్ళు జయదానాలు పలుకుతుంటే ఒకవేళ ఆ గాడిదకి మనలాంటి మనసే ఉంటే ఆ గాడిద ఎంత ఘనంగా ఫీల్ అయి ఉంటుందో దాని రోమాలన్నీ రెక్క పొరిచి నిలబడిపోయి ఉంటాయి ఎందుకంటే అరిక కాలు మొదలుకొని కాలుకు ముందు బట్టలు తగిలి ఉంటాయి ఎప్పుడైనా అంత మంచి బట్టలు తిరిగిందో లేదో నడిచిందో లేదో తెలియదు ఆ కింద బట్టలు పరిశారు ఆ చేతులు కొంతమంది చేతుల్లో పట్టుకున్నారు కొంతమంది కింద పరిశారు బట్టలు పరిశారు ఆ బట్టల మీద నడిచి వెళ్తూ ఉంటే ఆ గాడిద అసలు తన జీవితంలో ఈ రాజస్థాన్ నా జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఇలా వచ్చిందా అని అనుకుని ఉంటుంది ఆ గాడిద కనుక ఏ సైను మోస్తున్న గాడిదకు ఎంత గొప్ప సంగతి వచ్చిందండి ఏ సైను మోస్తున్నటువంటి ఆ గాడిదకు ఎంత విలువ వచ్చింది ఏ సైను మోస్తున్న గాడిదకు ఎంత సాత్వికమైన మనసు ఉంది ఏ సైను మోస్తున్న ఆ గాడిద చుట్టూ 
ఏదో గొప్పవాడై ఉంటాడు కనుక వీళ్ళందరూ ఇన్ని రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు వ్యతిరేకించే వాళ్ళ స్వరాలు కూడా వినపడ్డాయి ఆ గాడిదకి కానీ ఆ గాడిద ఎవరిని పట్టించుకోవాలా స్థుతించే వాళ్ళని పట్టించుకొని గంతలు వేయలేదు ఎదురు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళని చూసి చిన్నబోలేదు సేవకుడ విశ్వాసి నువ్వు ఆ గాడిదను ఆ గాడిదను చూసి ఈరోజు ఏమి నేర్చుకున్నావు నువ్వు దీనత్వం నీలో ఉందా ఓర్పు నీలో ఉందా సహనం నీలో ఉందా ఏసేను మోస్తున్నాను ఏసేను మోస్తున్నాను ఆ మటలాది వారి నాడు ఏసేను మోస్తానికి వచ్చిన ఆ గాడిద ద్వారా మహా సంతోషకరమైన పండుగ సమాజాన్ని కలిగినట్లుగా నీవు ఈ రోజున ఏసేను మోసే గాడిద లాగా మనం ఉండగలిగితే నేను ఉండాలనుకుంటున్నాను ఐ హ్యావ్ టు బీ ఎ డాంకి దట్ ఐ హ్యావ్ టు బేర్ ఐ హ్యావ్ టు క్యారీ జీసస్ అన్ మై షోల్డర్స్ నేను నా భుజాల మీద ఏసేను ఎక్కించుకొని నేను నడవాలని నాకు ఉంది అయితే నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చాలామంది అంటున్నారు అంటున్నారు అన్నారు ఇంకా అంటారు కూడా అవన్నీ మన దాకా వినపడుతూనే ఉంటాయి నేను గాడిదని అయితే నా మీద ఎక్కిన కూర్చున్న యేసు ప్రవారు అయితే చుట్టూ అనే వాళ్ళని పొగడే వాళ్ళు ఉన్నారు తిట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు చాటు పొట్టుగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని వింటూనే ఉంటాం బట్ గాడిద ఓర్పుతో సహనంతో ఆ టీవీ ఆ రాజస్థాన్ని పట్టుకొని అది టీవీగా బట్టల మీద నడుచుకుంటూ నేను ఏసేను మోస్తున్నాను మెస్సేను మోస్తున్నాను నాకు ఇంకా దిగిలే ఉంది నా మీద నాతోనే ఏసే ఉన్నాడు ఏసేతో నేను ఉన్నాను నాకు ఏ దిగులు లేదు ఇవన్నీ నేను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆ గాడిద ఏసుక్రీస్తును మోసుకుంటూ ఎరుశలేం వీధులలో తిరిగింది ఈరోజు ఏసేను మోస్తున్నాను చెప్పుకుంటున్న నీవు మట్లాది వారం పండుగ చేసుకుంటున్నాను చెప్పుకుంటున్న నీవు ఏసేను ఏ ప్రాంతాలకు మోస్తున్నావు ఏ దేశానికి మోసావు ఏ గ్రామానికి మోసావు ఏ దేవునికి మోసావు ఏ ఏ ఏ గ్రామానికి ఏ ఇంటికి మోసుకెళ్ళావు నువ్వు గాడిద నా గాడిదలాగా ఏసేని ఏం పండుగ చేసుకుందాం నువ్వు మరి ఏం ఏం సాధించావని మట్లాది వారం పండుగ చేసుకున్నావు చేసుకో పండుగ అదే టైంలో మార్మన్స్ పొందు యేసు క్రీస్తు వారి రక్షణానుభవంలోకి నడు పాప క్షమాపణ అడుగు మెస్సయ్య వచ్చాడు అని గాడిద ద్వారా నిరూపించబడినట్టుగా నీ ద్వారా లోక రక్షకుడు వచ్చాడని నువ్వు చెప్తున్న సువార్త ద్వారా నువ్వు ఒక గాడిదలాగా ఏసేను మోస్తే తప్పనిసరిగా యేసు ప్రభు నిన్ను నన్ను సమాజాన్ని దీవిస్తాడు ఈ మాటలు మీ జీవితంలో ఫలింప చేయాలని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుని కోరుకుంటున్నాను ఈ వాక్యం ద్వారా నువ్వు ప్రోత్సహించబడితే ప్రార్థన చేయి ఏసేను మోసే నిస్వార్థమైన గాడిదలాగా ఇక నుంచి బ్రతుకు ఏసేకి నలుగురు దగ్గరికి ఏసేను మోసుకెళ్ళు ఆ దీవెన మనకు ఎప్పుడు సదాకాలం నిలబడి ఉంటుంది మై గాడ్ బ్లెస్ యూ చిన్న ప్రార్థన దేగల తండ్రి విన వాక్యాన్ని మా వినుకలో ఫలింపచేయని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ నన్ను నిలబెట్టుకొని మీరు నడిపించినందుకు కృతజ్ఞతలు ఈ విన్న వాక్యాన్ని అనేకుల జీవితాలు ఫలించి నిన్ను సమాజానికి తీసుకెళ్ళి ఒక మంచి గాడిద లాంటి స్వభావం కలిగిన వాళ్ళంగా నిన్ను మోయటాన్ని కృపణ అనుగ్రహించి మహిమ పొందుకోమని యేసు ప్రభు వారి దివ్య నామలు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె మై గాడ్ బ్లెస్ యూ Thank you so much.